<웃음> 저저 저 멍청한 인싸 새끼들 밥 먹을 때도 몰려다니는 것좀 봐. 저렇게 여러 시서 먹으면 시간 낭비 오지게 하는 것도 모르나? 그러니까 모이는데도 시간 걸려 음식 받아오는 것도 오래 걸려. 거기다 밥 먹는데 얘기한다고 또 시간 잡아 먹어. 늦게 먹는 애 있으면 기다려주기까지 해야 하는데 왜 굳이 바보같이 여러 시서 먹는 걸까? 나처럼 이렇게 혼밥하면 시간도 겁나게 효율적으로 쓸수 있는데. <웃음> 저 우리는 효율 때문에 혼밥을 하는 게 아니라 그냥 같이 먹을 사람이 없어서 어쩔 수 없이 혼자 먹는 거 아니었어? 닥쳐! 혼밥이 뭐가 나빠! 아, 아니 나쁘다는 게 아니라 혼자 밥 먹으면 시간도 절약돼 전염병 예방도 돼 좋은 점들이 얼마나 많은데 설마 아직도 남들 시선 의식해서 학식에서 혼밥하면 찐따처럼 보일 것 같다는 구시대적인 마인드를 갖고 있는 건 아니겠지? 아, 알았으니까 일단 좀 진정하고 봐봐 저기 저 사람도 혼밥하고 있잖아 혼자 밥 먹는 건 절대 부끄러운 게 아니 야 미안 많이 기다렸냐? 교수님이 수업을 안 끝내주셔서 아씨왜 이렇게 늦게 와 니들 때문에 완전 개찐따같이 혼자 먹고 있었잖아 개찐따같이 혼자 먹고 있었잖아 개찐따같이 혼자 먹고 있었잖아 개찐따같이 혼자 먹고 있었잖아 네, 내가 이럴 줄 알았어 역시 혼자 밥 먹으면 찐따처럼 보이는 거 맞잖아 진정해라 아직 당황하긴 이르다 그, 그치만 이미 다른 사람들 시선이 신경 쓰이기 시작했는데 어떡하라고 다들 나보고 친구 없어서 혼자 밥 먹는 불쌍한 년이라고 생각할 게 분명해 자존감 박살나는 게 한두 번인가? 혼밥 경력 5년 차 그동안 이 정도 위기는 이미 숱하게 넘어왔지 않나? 뭐, 뭔가 이 상황을 극복할 방법이라도 있는 거야? <웃음> 친구가 없는 것처럼 보이는 게 걱정이라면 친구가 있는 것처럼 보이게 만들면 되는 거 아니겠어? 뭐? 아, 아니 그러니까 왜 이렇게 늦게 오냐니까? 뭐? 야 그럼 미리 말을 했어야지 난 그런 줄도 모르고 너 기다린다고 학식에서 혼자 밥 먹고 있었는데 어? 어. 아 그렇다니까 <웃음> 어때? 이 몸에 친구가 늦게 와서 어쩔 수 없이 혼자 밥 먹고 있는 중인 척하는 전화작전이 이걸로 그 누구도 나를 친구도 없어서 혼자 밥 먹는 불쌍한 년이라 생각할 수는 없을 것이다 아니 뭐 대단한 작전이라도 있는 줄 알았더니 겨우 전화 한척 연기하는 게 다잖아 연기면 뭐 어떤가? 나만 당당하면 되는 거지 자, 봐라 저기 자존감도 다시 살아나고 있지 않나? 겨우 이런 걸로 자존감이 살아나는 내 인격이 레전드다 아니야 어? 불안해 이렇게 잘 풀릴 리가 없어 뭔가 큰게 온다 뭔가 큰게 와 큰게 온다 큰거 온다니? 그게 무슨... 어? 그래서 뭐 언제쯤 올수 있는데? 뭐? 아 진짜? 아, 오케이 그럼 그냥 나 혼자 아, 아니 시벌 이게 말이 돼? 하필 이 타이밍에 전화가 온다고? 끝났다 역시 난 평생 혼밥만 하다 결국 죽어버릴 거야 뭐? 아니 혼자 밥좀 먹을 수 있지 쥐지긴 갑자기 왜 뒤져? 위기탈출 넘버원 413화 11월 18일 방송 본에서 혼자 밥 먹기가 각종 질병 및 고독사를 유발한다는 내용을 방영한 적 있었지 나도 분명 그렇게 혼자 외롭고 쓸쓸하게 죽을 거야 그, 그럴 수가 혼자 밥 먹는다고 목숨까지 위협받아야 해? 혼밥이 그렇게 잘못된 거였다고? 그럼 난 이제 어떻게 해야 어? 어머 얘 진짜 오랜만이다 여기서 밥 먹고 있었어? 어? 어? 뭐, 뭐지 갑자기? 저 여자는 또 누구야? 잠깐만 분명 어디선가 본 기억이 찾았다! 작년 실험 과목 들을 때 같은 조했던 여자애잖아 아 맞아 그러고 보니 그때 나머지 조원들이 다 교환학생이어서 둘이서 개 빡세게 실험했었는데 잠깐 그렇다는 건 쟤랑 같이 먹으면 혼밥 안 해도 된다는 소리잖아? 이럴 때가 아니지 무한해하기 전에 빨리 인사부터 받아줘야겠다 잠깐! 이건 분명 한정! 야 진짜 오랜만이다 잘 지내 어이씨 뭐야 네가 여기 왜 있어? 휴학한 거 아니었냐? 아 집에서 혼자 할 일도 없고 해서 그냥 이번 학기부터 다시 복학했잖아 야씨 이런 데서 이러지 말고 카페라도 가시? 헐 네가 사는 거다 야 근데 저 사람은 누구야? 아는 사람이냐? 아니 처음 보는 사람인데? 약간 좀 이상한데?